എൻട്രൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സും പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സും ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഏരിയയാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററും പ്ലസ് ടുവിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനെ എൻ സി ആർ ടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ പലരും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പലരും ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയ ഏരിയ നമ്മെ അറിയിക്കുകയും അത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ എന്തെങ്കിലും വഴികളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സീരീസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് ഫോസ്ഫോറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് ഫോസ്ഫോറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഒരു കോളമായിട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏഴ് ഓക്സോ ആസിഡുകളെയാണ് എൻ സി ആർ ടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എൻട്രൻസിന് എല്ലാ വർഷവും ആ ഏഴ് ഓക്സോ ആസിഡുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒന്നിരിക്കൽ അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര പി എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര പി ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര പി പി ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതിന് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതി സാധാരണ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ്ങിന്റെ താഴെയുള്ള ടേബിൾ പഠിച്ചിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നതൊരു ടാസ്ക്കായി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും എൻ സി ആർ ടിയുടെ മുന്നിൽ ചെലവാക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഈ മെത്തേഡിലൂടെ നിങ്ങൾ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് പഠിച്ചാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഓക്സോ ആസിഡിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കും അതെന്താണ് വഴി എന്നതാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഞാൻ ഒരു ആറ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരും ആ ആറ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുക അത് മാത്രമേ ഇതിൽ കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ആരൊക്കെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ തേർഡ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർത്ത് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ്ത്ത് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകളാണ് നമ്മൾ ആകെ ഇതിൽ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നിട്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ ആദ്യത്തെ മൂന്നാളുകളെ ഞാൻ ഒരു ടീമാക്കി മാറ്റി അവസാനത്തെ മൂന്നാളുകളെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ടീമാക്കി മാറ്റി ആദ്യത്തെ മൂന്നാളുകൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാം അതിന്റെ പേരാണ് ഫോസ്ഫോറസ് ആദ്യത്തെ മൂന്നാളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ഫോസ്ഫോറസ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാളുകൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ഫോസ്ഫോറിക് ഫോസ്ഫോറിക് അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ട് ടീമാക്കി മാറ്റി ഫോസ്ഫോറസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാളുകളും ഫോസ്ഫോറിക് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാളുകളും ആക്കി ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട അതെ ആകെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാനൊരു കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ആ കോഡ് എച്ച് ഒ പി എന്നാണ് എച്ച് ഒ പി ഹോപ്പ് എച്ച് ഒ പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ എച്ച് ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ താഴോട്ട് എഴുതാണേ എച്ച് ഒ പി എച്ച് ഒ പി രണ്ട് തവണ എഴുതുക ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓക്സാസിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണണം സപ്പോസ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് എന്നായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നേയുള്ളൂ അയാളുടെ പേര് ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് പ്ലസ് വൺ ആണല്
ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ആയി ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൈനസ് ടു ഇന്റു ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ ടോട്ടൽ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എൻ ഐ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്താറുള്ളത് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോറും തമ്മിൽ മൈനസ് വൺ ആയി മാറി എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ എക്സിന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഓക്സോ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്തുന്നത് അവിടെ പ്ലസ് വൺ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ നേരെ എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ കിടക്കുന്നത് ഫോസ്ഫോറസിന്റെ ടീമിൽ ദർഫോ ഇയാളുടെ പേര് ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് ഇയാളുടെ പേരെന്താണ് ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് കാണാതെ പഠിച്ചു ഇല്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് അയാളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടു ആ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിലാണെന്ന് ഓർത്തു ദർഫോർ ദ നെയിം ഫോസ്ഫോറസ് ആ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന്റെ നേരെ വരുന്ന കോഡ് എച്ച് ആണെന്ന് ഓർത്തു ഹെൻസ് ദ നെയിം ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇദ്ദേഹം എച്ച് ഫോർ പി ടു ഓ സിക്സിനെ ഞാനൊന്ന് സെലക്ട് വെറുതെ ചെയ്യാണ് എച്ച് ഫോർ പി ടു ഓ സിക്സ് കേട്ടോളൂ മക്കളെ നാല് ഹൈഡ്രജൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈഡ്രജന് പ്ലസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് നാല് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫോസ്ഫറസിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്ന് വേണം എഴുതാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടു എക്സ് ആറ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഒരു ഓക്സിജനും മൈനസ് ടു ദർഫോർ ആറ് ഓക്സിജന് മൈനസ് ടു ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും പ്ലസ് ഫോറും മൈനസ് ടു ഐ മു പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ എക്സിന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വന്നു ദേ ഇവിടെയാണ് പ്ലസ് ഫോർ കിടക്കുന്നത് ദർഫോർ ഇയാളുടെ പേര് ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഇയാൾ ആരാണ് ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പൊ ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അല്ല സാറേ പ്ലസ് വൺ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ഫോർ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫോറസ് ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫോറിക് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ പ്ലസ് ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും കാര്യം രണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ഉണ്ടാകും പ്ലസ് ഫൈവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് ഉണ്ടാകും അതിനും നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പരിഹാരം ഉണ്ട് ഇതാ കേട്ടോളേ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും പ്ലസ് ത്രീ വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഇനിയിപ്പോ ആദ്യത്തെ പ്ലസ് ത്രീ ആണോ രണ്ടാമത്തെ പ്ലസ് ത്രീ ആണോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് പോയി നോക്കേണ്ടത് ഫോസ്ഫറസിന്റെ എണ്ണത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ആ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോവുക അപ്പൊ അതിലെ ഫോസ്ഫറസിന്റെ എണ്ണം എത്ര നോക്കുക ഫോസ്ഫറസിന്റെ എണ്ണം ഒന്നാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തേതായിരിക്കും ഫോസ്ഫറസിന്റെ എണ്ണം രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എച്ച് ഫോർ പി ടു ഓഫ് ഫൈവിനെ നമ്മൾ എടുത്തു എച്ച് ഫോർ പി ടു ഓഫ് ഫൈവ് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോളെ നാല് ഫോർ നാല് ഹൈഡ്രജൻ വന്നപ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ രണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് വന്നപ്പോൾ പ്ലസ് ടു എക്സ് അഞ്ച് ഓക്സിജൻ വന്നപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കും അപ്പോ ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ഫോറും മൈനസ് ടെണ്ണും തമ്മിൽ മൈനസ് സിക്സ് ആയി മാറി ദെൻ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഓടി ചെന്നു പ്ലസ് ത്രീയെ നോക്കാൻ ചെന്നു പ്ലസ് ത്രീയെ നോക്കാൻ ചെന്നപ്പോ അവ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയി രണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് പ്ലസ് ത്രീ ആണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് അറിയാൻ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പോവുക ഇതല്ലേ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഈ
ഇത് എച്ച് പി ഒ ത്രീ എൻ ടൈംസ് ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കിടപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള അറിയിൽ നിന്നും അയാൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എച്ച് പി ഒ ത്രീ എൻ ടൈംസിന് നമ്മൾ ഒരു പേര് വിളിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മെറ്റ മെറ്റ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് മെറ്റ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എച്ച് പി ഒ ത്രീ എൻ ടൈംസ് ഇസ് കോൾഡ് മെറ്റ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് മക്കൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അനുബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു ഇയാളിപ്പോ ഒരു ആസിഡ് ആണ് ആസിഡിന്റെ ബേസിസിറ്റി എത്ര എന്നൊരു ചോദ്യം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആസിഡിന്റെ ബേസിസിറ്റി എത്ര അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ആവറേജ് വിവരമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ഹൈഡ്രജനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ അയാൾ ആസിഡ് ആയത് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അയാളുടെ ബേസിസിറ്റി മൂന്നാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ബേസിസിറ്റി ഒന്നാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് ബേസിസിറ്റി കാണുന്നത് ശരിയായ പ്രവണതയല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ ബേസിസിറ്റി പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഓരോ ഓക്സോ ആസിഡിനെയും കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബോണ്ടുകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പലപ്പോഴും എൻട്രൻസിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ഇതിൽ എത്ര പി ഒ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ട് എത്ര പി ഒ എച്ച് ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ട് ഈ വക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ കിട്ടാൻ ഓക്സോ ആസിഡ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസിലെ ഈ ആറെണ്ണത്തിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കൽ വളരെ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്സോ ആസിഡ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കലാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആറാളുകളുടെയും സ്ട്രക്ചർ ഇതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ വഴികളുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി കാണാം അതിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന മുഴുവൻ ചോദ്യത്തിനും ഒറ്റയടി ക്യാൻസർ കിട്ടാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് മറക്കാതെ കാണുക എനിവേ ഓൾ ദി ബെസ്റ